Hello everyone. Good afternoon to all of you. I welcome you all at Sabit classes for the preparation of master cadre exam. And today is our 24th session of MCQs. And I hope that you will be prepared for a day every day. I know uh, the lecture is a bit early today from our scheduled time. So uh, still, I hope that uh, you all will give me the right answers. Okay, so we start with the lecture. Uh, so as usual, there is an information for all of you regarding our paid groups. So our subjects ke paid groups jo hai, wo chal rahe hai. Or uh, if you want any information regarding those paid groups, you just have to call the Sir on this number. Right? English ka bhi hamara dusra group humne shuru kiya hai. Kuch hi din hoye hai. To those students who are preparing for master career English exam, I want, I would suggest them to join as soon as possible. If you want to come out with flying colors from your exam, if you want to grab a position, right? So yes, uh, let's start with our question series. 24th MCQ session we are having today. And the first question for today is, who makes this state statement in waiting for Godo? They gave birth a stride of a grave. The light gleams an instant, then it's night once more. In the game, this is what the character is trying to say. Say that we are born, but with our birth, we have a little bit of a death. We have a little bit of a death. We have a little bit of a death. And we have a little bit of a death. Is it said by Lucky, Pozo, Vladimir or Estrogen? Who is the speaker of these lines? Hanji, who is the speaker of these lines? Good afternoon. Good afternoon, students. Yes, who is the speaker? Who is the speaker of this statement? Lucky, Pozo, Vladimir or Estrogen? He gave birth, a stride of a grave, the light gleams an instant, then it's night once more. It is said by Pozo. But if Pozo is the speaker, Pozo, not estrogen, it is Pozo. Okay? Yes. Then second one is, what is the English title of Beckett's drama Finde Party? Your French title hai? ठीक है ये फ्रेंच का टाइटल है इंग्लिश का टाइटल क्या है इस ड्रामा का एंड गेम स्क्रैप्स लास्ट टेप और ब्रेड हां जी व्हाट इज द इंग्लिश टाइटल ऑफ दिस ड्रामा फिर दे पार्टी राइट वेरी वेल डन वेरी गुड इट इज एंड गेम राइट Okay, now we move ahead with question number three. Who becomes the caretaker in Pinter's The Caretaker? Pinter ka Harold Pinter ka play hai caretaker. Aur ye teen hi characters hai vaise bhi usme. Thik hai? To kaun caretaker banta hai? Aston, Mick or Davies? Who becomes the caretaker in Pinter's The Caretaker? Is it Aston, Mick or Davies? If you have read the summary, so you must be aware of it. Who becomes the caretaker? It is Davies. Right? These two no brothers are in the drama. These two no brothers are in the drama. Right? And these two no abnormal. Hai. Aston is more abnormal. Hai. Hai? And Mick is abnormal. Hai. So these two no brothers are in the drama that somebody should become our caretaker. So Aston is appoint karta hai, apna hamara caretaker. Okay, very good. Yes, you have answered right. Rajvinder, Rajveer, Pavandeep, Raman. Very good, Bajje. Okay, now we move on to question number four. What kind of a sound is heard on the stage in Beckett's 35 second drama, Breath? Hanji, kiss sound ki baat, kyunki 35 seconds ka drama hai. No characters are there on the stage, but just a cry is heard. Is it a death cry? It's a cry of pain, happy cry or birth cry? 
Yes, very good, Raman, Saksh, Sunita, Neeraj. Very well done. It is a, it is a birth cry, right? क्योंकि एक आवाज सुनाई देती है सिर्फ है ना यस वेरी गुड रितु कांता राजविंदर नूतन बलजीत वेरी गुड बच्चे वेरी वेल डन राइट सो बर्थ क्राई जब तार इज ऑल्सो राइट जयरूप इज ऑल्सो राइट अब आपने करेक्ट कर लिया जयरूप आज बच्चे कम है तो मुझे देखना आसान है हाँ जी ठीक है सो इट्स बर्थ क्राई राइट इन विच यूर मैलन डाइज गॉट पब्लिश हाँ जी किस साल में पब्लिश हुआ था बेकिन का ये नॉवल मेलन डाइज 1950 में 52 में 1951 में और 1953 में हाँ जी किस ईयर में पब्लिश हुआ था मेलन डाइज 1950, 52, 51 और 53. नहीं जयरूप पहले आपने बी लिखा था बच्चे पहले आपने बी लिखा था मेलन डाइस कब पब्लिश हुआ था हाँ जी ये कंफ्यूजन कैसे बच्चों के 1956 आंसर्स कैसे आ रहे हैं या मैंने डेट्स गलत लिख दी ओके 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 सो यस लेट्स मेक वन 1956 राइट राइट 1956 ओके ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स सो द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हु इज द राइटर ऑफ फेमस क्रिटिकल वर्क सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी किसने दी डेफिनेशन एम्बिग्विटी की सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी ने जिसमें इन्होंने बात करी एम्बिग्विटीज की विलियम एम्पसन आई ए रिचर्ड आई डेंट एट दिस ऑप्शन टी एस इलियट हां जी Who is the writer of the famous critical work Seven Types of Ambiguity? Yes, very well done. It is William Empson. Very good. And can anybody tell that of which ambiguities he talk? कोई बता सकता है कि कौन कौन सी ambiguities की बात करी है William Empson ने अपने इस work में Before moving on to the next question, if anybody can tell me, meanings की बात होती है basically, है ना Different different interpretations जब निकलती है किसी एक work की उसको ambiguity कहा जाता है ठीक है तो मेटाफॉरिकल एम्बिग्विटी की बात करी है मेटाफिजिकल कंसीट में जो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है उनकी बात करी है यस एग्जैक्टली राइट नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इलियट आई ए विच इज मे बी कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ इज इट स्ट्रक्चरलिज्म इज इट न्यू स्ट्रक्चरलिज्म एक्सप्रेशनिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म The founding father of structuralism, new structuralism, expressionism. Yes, very good. Right, very well done. It is new criticism. और new criticism अगर आप लोगों ने वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ा होगा ये term coin किसने करी थी John Pro Ransom ने है ना ये term coin किसने करी थी John Pro Ransom ने और बेसिकली इस वर्क का जो थीम था जो बेस था न्यू क्रिटिसिज्म का ये जोर देते थे टेक्स्ट पे राइट कि टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट हु कॉल्ड एमसन वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स विद 
सैम्यूल जॉनसन एंड हेजलेट हाँ जी कि ये अलग अलग सेंचुरीज के सैम्यूल जॉनसन सेवनटीन सेंचुरी का हेजलेट एटीन सेंचुरी का एमसन नाइनटीन सेंचुरी का ठीक है किसने बोला ये कि ये हर एक एज के ठीक है बेस्ट बेस्ट क्रिटिक्स में इनका नाम इंक्लूड होता है सो इज इट सेट बाय जॉनथन बेट हेरल्ड ब्लूम और फ्रैंक करमोडे राइट वेरी गुड इट इज सेट बाय जॉनथन बेट यस यू ऑल हैव आंसर्ड राइट यस सुनीता एंड रजनी इसीलिए टेक्स्ट की बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में क्लोज रीडिंग कि मीनिंग जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ रीडिंग पे ठीक है वी आर नॉट सपोज टू रीड अबाउट द राइटर अबाउट हिज बैकग्राउंड वो किस एज में एग्जिस्ट करता था हमारा कोई मतलब नहीं है इस चीज से हमारा मतलब है सिर्फ टेक्स्ट से मीनिंग हमें किसने देना है टेक्स्ट में तो दैट इज वॉट इट टॉक्ड अबाउट क्लोज रीडिंग राइट देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन इन विच ईयर आई ए रिचर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरी क्रिटिसिज्म गॉट पब्लिश हाँ जी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरी क्रिटिसिज्म किस साल में पब्लिश हुआ था 1935, इन विच ईयर इट गॉट पब्लिश The principles of literary criticism. Principles of literary criticism. Publish year is Anji got published in. इट गॉट पब्लिश इन 1936. बच्चे मैं आप लोगों को बताती हूं कि हां जो फर्स्ट पब्लिकेशन था जो फर्स्ट पब्लिकेशन पहली बार पब्लिश हुआ था 1924 में आप लोग गलत नहीं हो पहला पब्लिकेशन हुआ था 1924 में बट ये फाइनल पब्लिकेशन हुआ था ठीक है वर्क्स में बड़ा ये होता है बच्चे डिस्क्रिपेंसी ये वर्क्स की ठीक है बड़ी बार पब्लिश होते हैं वर्क्स ये तो 1924 में पहली बार पब्लिश हुआ था पर फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 1936 में तो दोनों डेट्स लिख लो चाहे दोनों डेट्स लिख लो चाहे ठीक है यस In practical criticism, I. A. Richards links four kinds of meaning in most human utterances to four aspects. I. A. Richards ने practical criticism में four kinds of meanings को link करा कि चार चीजों पे हमारा meaning depend करता होता है. Sense, feeling, tone और intention. Sense, feeling, nuance और intention. Sense, voice, emotion or intention. Sense, image, tone or intention. Yes, very well done. It is sense, feeling, tone and intention. कि ये चार चीजों पे base होती है हमारी utterances. ठीक है? जो भी हम बोलते हैं, उनमें हमारी tone भी मायने रखती है, हमारी सोच भी मायने रखती है, intentions, feelings और sense भी. Right, very good. You all are right in this. Very well done. Now we move on to question number eleven, and the question number eleven is who uh, Samuel Beckett's Waiting for Godot has? How many acts are there in Waiting for Godot? And I go, I got it. I think it is very easy. Three acts, five acts, four acts, and two acts. How many acts are there in Waiting for Godot? Yes, there are. Yes, there are two acts. Two acts. हर चीज दो दो है देखो इस प्ले में एस्ट्रोजन ब्लादिमेर का एक तरह से कपल फ्रेंड्स का 
लकी एंड पोजो का दो एक्ट्स कहानी के है ना और वो जो मैसेंजर बॉय आते हैं वो भी कहते हैं कि हम दो भाई हैं हम में से एक को गोडो बहुत प्यार करता है और एक को गोडो जो है डांट भी देता है मार भी देता है है ना तो एवरीथिंग इज डबल इन दिस प्ले पर फिर भी इस प्ले के बारे में का, क्या कहा जाता है नथिंग हैपन्स ट्वाइस है ना नथिंग हैपन्स ट्वाइस यस हु अमंग द फॉलोइंग राइट रू ही वेरी गुड बच्चे यू आर राइट Who's among the following does not belong to the great tradition enunciated by F. R. D. Wells, Joseph Conrad, James Joyce, Jane Austen, or George Eliot? F. R. Lewis's work is a great tradition. In me, some writers have talked about it. They have said that they in themselves have set the tradition. But one writer is an odd one out. Hai. Who is that writer? Joseph Conrad, James Joyce, Jane Austen, or George Eliot. Right, very good. It is James Joyce. James Joyce. He in co include nahi kia hai. James Joyce is not included in that. Right. Very well done. Okay, now we come to the next question. Best word ho by Beckett is the parody of Charles Kingsley's. Dash. Anji, worst word ho. It, it is worst word ho. So it is the parody of eastward ho, worst word ho, best word ho, or best word ho. Kis work ki parody hai ye Beckett ka likha hua worst wor word ho. It is the parody of Charles Kingley's. Charles Kingley's. बेस्ट वर्ड हो बच्चे इसमें भी डब्ल्यू ए आर डी है ठीक है इसमें भी डब्ल्यू ए आर डी है आई चेक इट मेनी टाइम्स मैंने अच्छे से स्पेलिंग चेक करे क्वेश्चन डालते हुए और यहां पे भी डब्ल्यू ए है ठीक है डब्ल्यू ओ नहीं है बेस्ट वर्ड नहीं है वेस्ट वर्ड है यहां पे भी वर्स्ट वर्ड है ठीक है और ये भी वेस्ट वर्ड है बस ये स्पेलिंग्स का ही खेल है राइट ओके देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। हमने कल भी बात करी थी दैट हेरल्ड पिंटर हैज रिटन सम मेमोरी प्लेस सो विच इज नॉट वन ऑफ देम मेमोरी प्लेस लिखे थे कुछ हेरल्ड पिंटर ने विच इज द ऑड वन आउट लैंडस्केप फ्रेंड्स वॉइसेस सेलिब्रेशन और एशेज टू एशेज कई सारे थे और इसमें साइलेंसेस था एक है ना सेलिब्रेशन आ गया हमारा ठीक है तो कौन सा नहीं है इन चारों में से मेमोरी प्ले विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेमोरी प्ले बाय हेरल्ड प्रिंटर इट इज इट इज फ्रेंड्स वॉइस एक्चुअल में ये है फैमिली वॉइसेस राइट right? क्योंकि एक्चुअल में इसका नाम है फैमिली वॉइसेस वेरी गुड तक्ष जयरू राइट रमन इज आल्सो राइट वेरी गुड बच्चे ये पूरा नाम एक्चुअल में फैमिली वॉइसेस है ठीक है फ्रेंड्स वॉइसेस कोई भी वर्क नहीं एम्बिग्विटी मींस दैट सेवरल डैश आर प्लॉजिबल सो समबडी वाज ऑलरेडी आंसरिंग इट Ambiguity means several dash are plausible. What are plausible? Interpretations, ideas, themes, or characters. Right. I know that. I knew. I already knew that you are going to be quick in that. Several interpretations. An interpretation means meaning. कि एक word, एक sentence, ठीक है, एक phrase. उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं दैट इज वॉट बेसिकली मीन्स बाय एम्बिग्विटी इट इज इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन दैट इज रिलेटेड टू मीनिंग राइट टोन पे हमारी कितना डिपेंड करता है है ना ओके इन विच ईयर बेकेट्स ब्रेथ अपियर 1967, 69, 68 और 1966 किस ईयर में आया था ब्रेथ 
35 second drama of Samuel Beckett. It appeared in, yes, very good, you all are right, very well done, in 1969. Very good, very good all of you. And now we move ahead with our next question and question number 17 is, question number 17 we have is, in which drama by Pinter you find the characters of Teddy, Lenny, Joey, Max, Sam and Ruth. Ye chhe characters hain. Kaun se, character, kaun se drama mein aate hain ye Pinter ke? The Hot House, The Dumb Waiter, A Night Out or Homecoming? Hanji, in which drama of Harold Pinter you find these characters? Teddy, Lenny, Joey, Max, Sam and Ruth. Out of these, Ruth and Teddy are the husband and wife. And they... Uh, yes, very good. Very good. It is homecoming. Homecoming. Very well done. Next is, which of these screenplays was not created by Harold Pinter? Harold Pinter ne kuch movies uh, ke liye, kuch novels or dramas ko screenplays me jo hai transform kiya tha. But this is not in was the ek odd one out hai. The servant, the trial, sloth or arms and the man. Kuch paanch che dramas or novels ko transform kiya tha into screenplays. Harold Pinter ne kaun sa nahi kiya tha. Very good. Taksh, Neha, Ravneet, Raman, Jairu, Pulvinder, Neeraj, Kanta, Anu, Baljeet. Ritu, very well done, Bache. It is Arms and the Man. Yes, Vanshika is also right. Yes, Taksh, right, Bache. Harmeet, you are also right. It is Arms and the Man. Okay. Yes, Pavan, I have taken your name, I think. Right. The next question is Who referred to Amson as critic of genius? William Hazlitt, Harold Bloom, Frank Carmore or Samuel Johnson. Kisne Empson ko critic of genius bola? William Hazlitt, Frank Carmore, Harold Bloom or Samuel Johnson. Again, I know you are going to be quick because you know that. I know you know the answer. Who said Empson is a critic of genius? Right, right, right. Very good it is. It was said by Frank Carmore. It was said by Frank Carmore. Very good. Now we move on to question number 20. Which of these critics attacked the Victorian poetry and celebrated the work of modern poets like T.S. Eliot, Ezra Pound? Okay? In only Victorian poets ko condemn kara, like in modern poets, T.S. Eliot, Ezra Pound, Jesse poets, unko bohat praise kara. F.R. Lewis, William Pemson, or I.A. Richards. Who praised the modern poets? Lewis, Richards, or Empson? I am getting mixed answers for this question. It was... It was I.A. Richards actually, Bache. I.A. Richards. He attacked the Victorian poetry and celebrated the modern poets. Like Ezra Pound, T.S. Eliot and all. Right? Now we move on to question number 21. With which critic Richards collaborated to create works like basic... Sorry, I wrote these spellings. Hanji, Richards ne kis critic ke saath collaborate kara tha kuch works ko create karne ke liye. Mainne yaha pe do works ka hi naam likha hai, lekin aur bhi kai saare the. Basic English, Foundation of Aesthetics, Hanji, William Empson ke saath, C.K. Ogden, 
एफ आर लिविस और जॉन क्रो रैंसम इट इज सी के ऑगडन कुछ चार पांच वर्क थे टोटल जिनमें कॉन्ट्रीब्यूट करा था दोनों ने यस सी के ऑगडन राइट वेरी गुड ओके सो देर इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप तो अगर आप स्टडी मटीरियल चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो अपना नाम और मास्टर केडर का सब्जेक्ट जो है वो मैसेज कर दीजिए दीपक सर के इस नंबर पे and you will the part of free whatsapp group where you will get free study material regarding your subject right now we move on to question number 22 and the question number 22 is who is the writer of milton's god milton's god ke writer kon hain william emson i e richards or levy who is the writer of milton's god William Empson, I. A. Richards, or Leavis. Yes, it is William Empson. Very good, William Empson. Then we move on to question number twenty-three. Which novel of Beckett was influenced from Chaucer's The Legend of Good Women? Tennyson के Dream of Fair Women और Henry Williamson's के The Dream of Fair Women से अपना एक नॉवेल क्रिएट करने के लिए बैकेट ने इन तीनों से इंस्पिरेशन ली चौसर के वर्क से टेनिसन के वर्क से और हेनरी विलियमसन के वर्क से इट वॉज ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वेमेन ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वेमेन और ड्रीम ऑफ फेयर टू टेल ऑफ फेयर टू मिडलिंग वेमेन विच इज द करेक्ट वन Dream of fair to meddling women, dream of fair to middling women, or tale of fair to middling women. Yes, Raman, you are right, Bachche, Jairu, Jaswinder, Neeraj, Ravneet, Jagtar, Purmez. Yes, it is dream of fair to middling women. Dream of fair to middling, not meddling. Right? मिडलिंग क्यों क्योंकि या इन्होंने बात करी या तो बहुत फेयर वेमेन या मिडल सी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं बच्चे हाँ जी आ, पिछले वाले ये क्वेश्चन में प्लीज करेक्ट कर लीजिए आई हैव चेक्ड ऑन इन माय आंसर्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ट्वेंटी क्वेश्चन इज एफ आर लीव इज ओनली राइट मैंने चेक कर लिया साथ साथ अभी आइए रिचर्स नहीं थे लीवीज ही थे राइट right? जो लोग आंसर कर रहे थे वो पूरा कॉन्फिडेंटली कर रहे थे तो दैट इज वाई आई चेक यस यस थैंक यू थैंक यू सो मच ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच स्ट्रक्चरल डिवाइस इज यूज इन क्रैप्स लास्ट टेप अकॉर्डिंग टू एंथनी क्रॉनिन इज इट मेनिकेजम इज इट मेनोकेजम इज इट मेनिकैजम और मेनिकैजम हां जी Which structural device is used by structural device? It is yes, it is. You all know that. Yes, very good, very good. It is many kism, many kism. जो कि एक saint के नाम से नाम derive करा था. इन्होंने right. Yes. Then we move on to question number twenty-five. Who tries to rape Lulu in the birthday party? And the birthday party me, who is trying to rape Lulu in the birthday party? Is it McCann, Goldberg, Stanley, or Petrie? Is it McCann, Goldberg, Stanley, or Petrie? Yes, Ruhi, Iranian prophet, was the name of his name. Yes. Is it McCann? Goldberg, Stanley, or Petty? Who tries to rape Lulu? Yes, it is Stanley. Very good. Very well done, Stanley. Right? And actually, he is shown as a misogynist. Misogynist दिखाया हुआ है उसको. Right? Senses में नहीं रहता वो अपनी ऐसा लगता है बच्चा सा दिखाता है खुद को but actually he is a misogynist. 
Right. Then we move on to question number 26. The birthday party got published in. In which year birthday party got published? 1956, 57, 55 or 1954. In which year the birthday party got published? It got published in 1957. Yes, you all are right. Yes. Yes, it got closed very, very right, Ritu. It got closed after eight performances. No problem, Bache, because I am taking the class early today now. So that is why it was obviously confusion uh, for all of you, confusing for all of you. Okay, then we move on to question number 27. Who becomes blind and dumb respectively? Korn blind hota hai aur korn dumb hota hai waiting for Godo ke second act mein. Lucky gets blind, Pozo gets dumb, Vladimir gets blind and estrogen gets dumb, Pozo gets blind and Lucky gets dumb or estrogen gets blind and Vladimir gets dumb. Hanji, korn blind hota hai aur korn dumb ho jata hai waiting for Godo ke second act mein. Kin ki situation change ho jati hai when they return in the second act? Yes, it is Pozo and Lucky. Pozo becomes blind. Or ab wo, pehle wo Lucky ko beech ne gaya tha fear mein. Lekin blind honne ki wajah se wo dumb, uh, Lucky pe dependent ho jata hai. Hai na? Or Lucky, jo bohat sari quotes bolta hai, speech bolta hai first act mein, wo dumb ho jata hai ki wo bol hi nahi paata. Okay. How many syllables are there in the word cattle? Cattle mein kitne syllables hai? Two syllables, one syllable or three syllables? How many syllables are there in the word cattle? There are two syllables, one syllable or three syllables. Bol ke dekhna hai aur bol ke dekhenge to pata lagega kitne syllables bante hai. But there are two syllables. There are two syllables. Ek mein baat batati hun ki ye jo sounds hote hain. Tal, tum, tan. Thik hai? Dal, tan. Right? Tum. Ye kahe jate hain syllabic consonants. They are called syllabic consonants. But the singular plural se kuch lena dena nahi hai syllables ka. Syllables ka singular plural se kuch lena dena nahi hota. Lekin ye jo sounds hote hai. La ke, ma ke, na ke. Ye jab kisi or consonant ke saath milke word ke end mein aate hai. Thik hai? To inki sound kya aati hai dekho. Al, am, an. Thik hai? To... जब हम कैटल को ट्रांसक्राइब करते हैं तो नो डाउट इट विल बी ट्रांसक्राइब लाइक दिस ठीक है एक ही वाउल आया इसमें कोई शक नहीं है एक ही वाउल आया पर जब ये वाले साथ में ये होते हैं ना साउंड्स अल है एंड में कैटल है राइट कैंडल है राइट बटन है जहां पे अ अल की आवाज आ रही है कैटल कॉटन बटन सडन ठीक है फ्रीडम अम अम अल अन तो दे आर कॉल्ड सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स ठीक है तो एक तो वाउल हमें दिखाई दे ही रहा है ठीक है एक वाउल तो हमें दिखाई दे ही रहा है ना उसकी वजह से एक सिलेबल तो पक्का ही है लेकिन क्योंकि ये अल अम अन सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स कहे जाते हैं तो दैट इज व्हाई वी विल से देयर आर टू सिलेबल्स एंड नॉट वन देयर विल बी टू सिलेबल्स एट वर्ड्स लाइक दिस जो कि ल म न पे खत्म होते हैं कि यस एग्जैक्टली टेबल सडन बैटल राइट रैंडम राइट ओके क्वेश्चन नंबर 29 the tongue touches the dash when we produce dental sounds. हाँ जी, हमारी tongue किसको touch करती है जब हम dental sounds produce करते हैं? The tongue touches the lower teeth, upper lip, 
लोअर लिप और अपर टीथ हां जी द टंग टचेस द डैश व्हेन वी प्रोड्यूस डेंटल साउंड्स डेंटल साउंड्स कौन सी थ द दीज आर आवर डेंटल साउंड्स यस द टंग टिप द टिप ऑफ द टंग द टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग टचेस द अपर टीथ राइट वेरी गुड सी यू ऑल नो दैट व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ व्हीलर साउंड हां जी जहां पे द बैक ऑफ द टंग टचेस द वीलम द सॉफ्ट पैलेट व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ व्हीलर साउंड क न ग और अं व्हिच ऑफ दीज इज नॉट आई शुड हैव रिटन इट इन स्लैशेस एक्चुअली व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ व्हीलर साउंड यस इट इज न ऑल द थ्री आर व्हीलर साउंड्स then we move on to question number 31 which of these is an affricate t d ch or s in me se kaun sa sound affricate hai yes exactly harmeet n is alveolar which of these is an affricate which of these is an affricate right very good it is Ch, ch is an affricate, right? Which of these exemplify the usage of dark l? In words, me dark l elephone aa raha hai. Humne baat kari thi clear l aur dark l ki, hai na? Clear and dark l. So in me se kaun sa word hai jahan pe hum clear dark l ko use kar rahe hain? Is it folk? Is it light? is it class or is it clap which of these is a dark l right taksh very good you are right bachche it is folk bachche dark l kaun sa hai ritu you are also right baljeet is also right jagtar ravneet preeti ruhi sandeep very good very well done dekho light mein class clap we can clearly hear, hear the l sound but in folk we don't hear the l so that is the dark l right okay now we move on to question number 33 how many leaves appear on the tree in waiting for godo in second act second act mein waiting for godo jahan pe ujjar si jagah pe wo log khade hue hain तो कितने लीव्स आ जाते हैं उस पेड़ पे थ्री फोर सिक्स और टू हाउ मेनी लीव्स अपियर ऑन द ट्री हाउ मेनी लीव्स यस इट इज टू लीव्स राइट देखो इसीलिए तो हमने बात करी कि हर चीज दो दो हो रही है देखो तो अगले एक्ट में जब चेंज आता है पेड़ में तो सिर्फ दो पत्तियां उगती हैं दिस क्वेश्चन हैज बिन आस्ड इन नेट एग्जाम ठीक है देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट इज द सब टाइटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट इज द सब टाइटल ऑफ it is the subtitle of yes it is the subtitle of practical criticism right preeti raj raman jaswinder jayroop sunita preeti yes it is practical criticism bachche right aryan sandeep neelam baljeet kanta neeraj anu yes right now we move on to question number 35 right taksh harmeet you are also right yes the phrase licensed buffoon was related to kisko kaha gaya licensed buffoon i richard ko f r lewis ko william empson or john crow ramson who was called licensed buffoon
आई रिचर्ड एफ आर लिविज विलियम एमसन और जॉन क्रो रेंसम लाइसेंस्ड बुफोन वॉज यूज फॉर विलियम एमसन बच्चे ये मेंशन नहीं है कि किसने कहा आई ट्राइड टू फाइंड इट आउट बट आई कुडेंट गेट द आंसर ऑफ दैट कि क्यों कहा गया लेकिन कुछ अपने जो है वर्क्स के लिए uh, कहा जाता है दैट इन इट सेल्फ इन हिम सेल्फ एमसन फेल दैट ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल तो बस कुछ क्रिटिक्स ने उसको जो है बफोन बोला बट स्पेशल मेंशन किसी का नहीं है राइट पिछले हमारे एक एमसीक्यू uh, सेशन में कुछ क्वेश्चंस लीव uh, हो गए थे तो वी आर कंप्लीटिंग देम तो वो आपको अब रिमाइंड करने पड़ेंगे विद होम डज और लेंडो हैज इज फर्स्ट रोमेंटिक एनकाउंटर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जब और लड़की बन जाता है तो सबसे पहला रोमांटिक एनकाउंटर उसका किसके साथ होता है निकोलस बार्टोलस हैरी निक ग्रीन और मार्मड्यूक हां जी बलजीत उसने खुद को दिया ये फ्रेज नो डाउट अपने इंटेलेक्ट की वजह से क्रिटिक्स ने भी उसके लिए ये बात कही हां जी और लैंडो हैज द फर्स्ट रोमांटिक एनकाउंटर विथ द फर्स्ट रोमांटिक एनकाउंटर वॉज विथ निकोलस बार्टोलस राइट ओके सुनीता इज राइट अनु इज ऑल्सो राइट नेक्स्ट इज हु मेड दिस स्टेटमेंट ऑल आई वॉन्ट इज आंसर टू माई ब्लड डायरेक्ट वर्जीनिया वुल्फ जेम्स जोइस डी एच लॉरेंस और ई एम फॉस्टर किसने बोला ये कि मुझे तो सिर्फ मेरे ब्लड को आंसर देना है वर्जीनिया वुल्फ जेम्स जोइस लॉरेंस और फॉस्टर इट वॉज सेट बाय डी एच लॉरेंस है ना पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में दैट ही ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड लिसन टू द डिमांड्स ऑफ योर बॉडी यू शुड लिसन टू द डिमांड्स ऑफ योर ब्लड एंड नॉट माइंड यस एग्जैक्टली लिशा एग्जैक्टली विच ऑफ दीज टू आर लॉरेंसेस सिस्टर नॉवल्स विच ऑफ दीज टू आर लॉरेंसेस सिस्टर नॉवल्स द रेनबो सन्स एंड लवर्स वेमेन इन लव कौन कौन से दोनों इसमें सिस्टर नॉवेल्स हैं अगेन आई नो इट इज इजी फॉर यू टू गेस गेस भी नहीं आपको पता है येस इट इज द रेनबो एंड वेमेन इन लव ब्रैंडविन फैमिली रिमेंबर येस बोथ ए एंड सी येस वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू वॉट इज द यानर ऑफ थ्री गिनीज हां जी थ्री गिनीज किस यानर में लिखा वर्जीनिया वुल्फ ने novel it's a short story it's an essay or a poem what is the yarner of three guineas yes it is a very long essay it is a very long essay right very good and the last question for today is which of these families belong to lower middle class in harvard's end बिलकॉक्सिस थे इसमें कैरेक्टर शेलगर्ल्स थे बास थे लेकिन जो सबसे लोअर क्लास को बिलोंग करने वाले थे वो कौन थे बास बिलकॉक्सिस और शेलगर्ल्स वो बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास वो बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास यस आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स the basts leonard bast or helen bast the couple bachche arihant di book da naam arihanti hai you can go to any bookshop or you can get it on amazon as well right yes so yes uh, we are done with our lecture for today so for tomorrow you will be preparing a uh, ts elliot and george uh, uh, sorry wb yates right ts elliot and wb yates will be the 
two writers and tomorrow and day after tomorrow we will continue with this age only or yahi writers chalenge okay raman i'll confirm it from sir and uh, you will get the summary hum logo ne discuss to kar li thi right yes so for tomorrow and for the next day friday thursday and friday two days we will be going through this summary on uh, these writers only wbh and tsc right so thank you so much for today keep preparing yourselves all the best to all of you and have a very good day i'll see you tomorrow and uh, at the same time which we have every day right